അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഫെർമി ഗ്യാസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ദർ ആർ എൻ ആറ്റംസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഈച്ച് ആറ്റം കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് വൺ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എൻ ആറ്റംസിലെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആറ്റംസും ഓരോ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ടി ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ടി അതായത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അറ്റ് ഈസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ദാറ്റ് ഈസ് സി ഇലക്ട്രോൺ അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഇലക്ട്രോൺ സഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ തൊട്ട് ഒമ്പത് യുവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് Uh, this value is less than 0.01 times of this value adayidu ee value nekkalu 0.01 times koravaanu actually measure eda experimentally measure eda value nu manasilai appo adu mathramalla adu oru discrepancy adu koodade at low temperature it is found to be proportional to t appo അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടൈംസ് കുറവുമാണ് മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ പ്രകാരം നോക്കിയാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു എൻ കെ ആണ് അവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ പ്രൊപ്പോ ഈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് ഇതിന് സോറി ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എറർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡിക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ എവ്രി എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ എൻ ഇലക്ട്രോൺസും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല വെൻ വി ഹീറ്റ് എ സ്പെസിമിൻ ഫ്രം ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ നോട്ട് എവ്രി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻസ് എൻ എനർജി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കെ ടി ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എബോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓൺലി ദോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് വിത്തിൻ എൻ എനർജി റേഞ്ച് കെ ടി ഓഫ് ദ ഫെർമി ലെവൽ ആർ എക്സൈറ്റഡ് തെർമലി അതായത് ഫെർമി ലെവലിനോട് അടുത്ത എനർജി എനർജി വാല്യൂ ഉള്ള അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കെ ടി അത്രയും എനർജി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ തെർമലി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് അപ്പോൾ വെൻ വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം സീറോ ടു ടി കെൽവിൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ എക്സൈറ്റഡ് തെർമലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എൻ ഇൻറ്റു കെ ടി ബൈ കെ ടി എഫ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ കെ ഫെർമി ലെവലിൻ്റെ എനർജിയോട് അടുത്ത എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നുള്ളൂ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു കെ ടി ബൈ കെ ടി എഫ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസിലെ ഈ കെ ടി എഫിൽ എന്നോട് അടുത്ത എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം അപ്പോൾ സോ ദ നമ്പർ വിൽ ബി എൻ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടി എഫ് എന്ന് വരും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും തെർമൽ എനർജി ഓഫ് ഹീ ഈച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സെക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കെ ടി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണിക് തെർമൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ടു ഹിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ടു ദ തെർമൽ എനർജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടി എഫ് ആണ് ഇൻറ്റു കെ ടി അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും എൻ ഇൻറ്റു കെ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടി എഫ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ കെ അതായത് ടി ബൈ ടി എഫ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്വേഷൻ ടൂല് ഞാൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ സിമ്പിളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടു അവിടെ എഴുതാത്തത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പോൾ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിവിടെ വാലിഡാണ് അതുപോലെ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വാല്യൂ ഓഫ് ടി എഫ് ഫോർ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ മെറ്റൽ അപ്പോൾ മെറ്റലിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടി ബൈ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർ വരും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസിയും റിമൂവ് ചെയ്തു അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് സി എൽ പ്രൊ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടീ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടൈംസ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്ച്വലി പ്രൊഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി ദോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹാവിങ് എനർജി നിയർ ദ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഓർ തെർമലി എക്സൈറ്റഡ് ടു ദി ഹയർ എനർജി ലെവൽ അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇക്വേഷൻ വൺ ഉള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി തിയറി പ്രകാരം വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്തായിരുന്നു എൻ കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ ടി ടു പ്രകാരം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഫെർമി ഗ്യാസ് മോഡലിൽ അത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ബൈ ടി എഫ് ഇൻറ്റു എൻ കെ ആണ് അറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടൈംസ് എൻ കെ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് എക്സിപ്മെൻറ്റലി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി റിമൂവ് ആയത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ടി വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് ഫെർമി എനർജി അപ്പോൾ
at that particular temperature value on up and the value number in a good to come at the integral over uh, available energy values uh, uh, integration to lay n of e into e I will n of e nor another number of electrons on uh, and the energy range and e nor another uh, energy of each electrons Above other than to go to multiply the number available energy range le integrate the guy in total energy at that particular temperature good to up with the contributor can I to number n of e in a number g of e into f of e neither g of e into f of e then it turns in the other than the page in an explain gene under the number of them up g of e in a window D of E into D E. N. Edan. Then in Edan and in Parin and Parnera. At the page eleven, the expression say the tender. Okay. Apo Anganiagumbo internal energy in the Varin then the tomorrow. E of T is equal to integral zero to infinity E D of E F of E D E in the very. Either when we heat a system, uh, the electrons can be excited, uh, excited to any higher energy level. Therefore, all the energy values from 0 to infinity are available to them. That is available energy values, integration over available energy values. I don't know. Upon the mula, that is the integration limit to 0 to infinity. I to marry that explanation. I don't know. No, actually, 0 to infinity. I want car number absolute tem uh, 0 in uh, temperature. Go to another up within the energy up within the energy. The level like even angle excited. I to poem up within the energy range 0 model infinity. Very a mother one done a limit. I'm going to marry any the little terms. I'm going to do the no come we n of e in the number first expression lady. I n of e we are another n of e nor another number of electrons having energy between e and e plus d e each of them can be assumed to have an approximate energy e other either e dim e plus d d and energy range in the only a number of electrons sana any g of e nor another number of states number of states on a having energy between e and e plus e D E. This is the actual degeneracy. Now, uh, N of E, N of E, mm, sorry, N of E is the number of electrons. Aana. G of E is the number of states. In F of E is the average number of electrons in each state. The like probability of occupancy of each state of energy. Aana. We have a probability distribution function for the formula. That is the probability of f of e. Now, we have n of e. We have g of e into f of e. That is g of e. We have the number of states. f of e is the probability. Now, we have multiply the number of states. n of e. Okay. In G of E in a number of states on the other in a dn by de into d in either the density of states side in a number of express in a to sadi keep number density of states no number of uh, number of states in between uh, uh, energy range e and e plus d in a number of Mm, number of energy levels number of energy levels in the energy range e and e plus d other than density of states uh, upper g of e in the d of e into d e in the express united so i can i'm going to teach you in english expression let them go either window uh, e n of e in a lot expression d of e d e in the fourth e in the item are the angle on the id no copy per le woman months low upon the mk n of e in a lot of d of e d e f of in video upon the military substitute em run i'm gonna get in the upon total energy of uh n of e electrons nor in the n of e into e i tomorrow okay Apo Namuk Adina and the written total energy on the E into D of E F of E D. The number I expression substitute the equation. Mm. Ini 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വെൻ വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം സീറോ ടു ടി കെൽവിൻ ടി കെൽവിനിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യു ഓഫ് ടി മൈനസ് യു ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യു ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്ര ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം സീറോ ടു ഇ എഫ് ഇ ഡി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് കാരണം സീറോ ടു ടി കെൽവിനിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റേണൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് എഴുതിയത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണം ദ എനർജി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം സീറോ ടു എനി വാല്യൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് യു ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർണൽ എനർജി എൻ്റെ സീറോ കെൽവിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ കെൽവിനിൽ ദ മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ഒക്യൂപ്പൈ ഈസ് ദ ഫെർമി എനർജി ലെവൽ സോ ദാറ്റ് ദ അപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇ എഫ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇ എഫ് ആയത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റഗ്രൻറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് മാറും അതായത് സീറോ ടു ടി കെൽവിൻ സീറോ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ഇ എന്നുള്ളത് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പ്രോബിലിറ്റി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് വൺ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതാണ് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇ വരും ഡി ഓഫ് ഇ വരും എഫ് ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഡി വരും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് യു ഓഫ് സീറോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ യു ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇൻ്റഗ്രൻറ്റേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഇ എഫ് വരെ വരുള്ളൂ ബാക്കി ഇ ഡോട്ട് ഡി ഓഫ് ഇ വരും എഫ് ഓഫ് ഇ വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷനെ നമ്മൾ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സീറോ ടു ഇ എഫ് വരെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രൻ്റായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രലായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ടേം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീറോ ടു ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലിമിറ്റുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനെല്ലാം ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓ ഒന്നാക്കി എഴുതിയതാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനെ ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നാക്കി ഒരു ടേമായിട്ട് എഴുതി മറ്റേ ഇ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റുള്ള ടേമിനെല്ലാം ഒന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതി അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ അവൈലബിൾ എനർജി വാല്യൂസ് ഇൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്പർ എൻ എൻ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ്റെ എൻ്റെ എനർജി റേഞ്ച് ഇ ആൻഡ് ഇ പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ അതിന് അവൈലബിൾ ഓവർ അവൈലബിൾ എനർജി റേഞ്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നേരത്തെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡി ഓഫ് ഇ എഫ് ഓഫ് ഇ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ ഓഫ് ഇക്ക് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് മാറി ഇനി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ടിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് എനർജി ലെവൽസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡി ഓഫ് ഇ എഫ് ഓഫ് ഇ ഡി എന്ന് വരും അറ്റ് സീറോ കെൽവിനിലാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും സീറോ കെൽവിനിലാകുമ്പോൾ ഇ
ഫാക്ടർ ടിയിലും ഇതിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എൻ രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷന് രണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ ടു ഇൻഫിനി ഇൻഡിഗൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡി ഓഫ് ഇ എഫ് ഓഫ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിഗൽ സീറോ ടു എഫ് ഡി ഓഫ് ഇ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മളിതിനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ബോത്ത് സൈഡ് അതായത് ഈ ഇക്വാലിറ്റീസ് സൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇ എഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇ എഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇ എഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ആ ഇൻ്റഗ്രേഷനെ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനെ സീറോ ടു ഇ എഫും ഇ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഇൻ്റഗ്രേൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറോ ആയി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സീറോ ടു ഇ എഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് ഉള്ള ടേംസിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി ഈ ഇ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള ടേമിനെ അവിടെ നിർത്തി നേരത്തെ നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ എക്സ്പ്രഷനും എന്താ ഇവിടെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അത് വൺ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീറോ എന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ ഡെൽറ്റ യു അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെൽറ്റ യു മൈനസ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ ഇത് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടേംസിന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ സീറോ ടു ഇൻ്റഗ്രി ഇ എഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഇ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ടേമും കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓൺ ദ ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി നീഡഡ് ടു ബ്രിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഇ എഫ് ഫ്രം ഓർബിറ്റൽസ് ബിലോ ഇ എഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഗീവ്സ് ദ എനർജി നീഡഡ് ടു ടേക്ക് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദ ഓർബിറ്റൽസ് എബോവ് ഇ എഫ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതായത് ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഇ എഫ് ആണ് മറ്റത് ഇ എഫ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഇ എഫ് വരെ ഉള്ള എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് മുതൽ എബോവ് എബോവ് ഫെർമി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി കിട്ടി അപ്പോൾ ബോത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി ആർ പോസിറ്റീവ് രണ്ടും പോസിറ്റീവാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റേണൽ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതായത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻഡ്യനൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വെൻ വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ഫ്രം സീറോ കെൽവിൻ ടു എനി ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആ എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ദ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ഓക്യൂപ്പൈ എനി എനർജി ലെവൽസ് എബോ ഫെർമി എനർജി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ എനർജി കിട്ടി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻ്റേണൽ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്
അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ വൺ നമ്മൾ വൺ ടു ഇ എഫ് മൈനസ് ഇ ഡി എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിനകത്ത് എഫ് ഒഫ് ഇ വരില്ല അപ്പോൾ അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ സെക്കൻഡ് ടേം ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എഫ് ഒഫ് ഇ വരും അതും പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രലിലെ സെക്കൻഡ് ടേമും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഒഫ് ഇ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി നേത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇത് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടി ബൈ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ടി ബൈ കെ ടി എഫ് അതായത് മുകളിൽ എന്താണെങ്കിൽ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കെ ടി ബൈ കെ ടി എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ കെ ടി ബൈ ഇ എഫ് വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയില്ല അതുപോലെ കാരണം ഫോർമാറ്റിൽ കണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻ ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ മെറ്റൽസിന് ഫോർ മെറ്റൽസ് കെ ടി ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് കെ ടി ബൈ ഇ എഫ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കെ ടി ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് എന്നാണ് അതായത് ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ വാരിയേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫോർ കെ ടി വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലാർജ് വാല്യൂസ് ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓൺലി അറ്റ് എനർജി വാല്യൂസ് വെരി നിയർ ടു ഇ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈയുടെ അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് എനർജി വാല്യൂസ് നിയർ ടു ഇ എഫ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഡി ഓഫ് ഇ എന്നുള്ളത് അറ്റ് ഇ എഫിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡി എഫ് ഇ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡി എഫ് ഇ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഇ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം ഫെർമി എനർജി ലെവലിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡി എഫ് ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ഇ എഫ് ആണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇ എഫ് ആയിരിക്കും ക്യൂമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ദ ഫെർമി എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മ്യൂ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അല്ല ഇ എഫ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മ്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയും വൺ ബൈ ഇ ടു ദ പവർ ഇ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി പ്ലസ് വൺ ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മ്യൂ എന്നുള്ളത് ഇ എഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ എഫ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കെ ടീനെ നമ്മൾ ടൗൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം കെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൗൺ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്നുള്ളത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ബൈ ഇ ടു ദ പവർ ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടൗ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൗ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഇ റി വൺ ബൈ ഇ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നോട്ടിൽ എഴുതി നോക്കണം എന്നിട്ട്
കെ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻ ടു ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടോ എന്ന് കിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി സി ഗുൾ ടു കെ ഇൻ ടു ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടോയുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി വൈ വൺ കെ എന്നാണ് വരിക വൺ ബൈ കെ അപ്പോൾ ആ കെ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇ സി ഈക്വൾ ടു സീറോ ഈക്വൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോ എന്ന് കിട്ടും കാരണം എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇ മൈനസ് ദ മോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോ എന്ന് കിട്ടും ഇ സി ഈക്വൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഇ സി ഗുൾ ടു കെ ടി ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എഫ് ഇ എഫ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോ ആ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എക്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് അപ്പോൾ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആയി അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് അല്ലാത്ത കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേംസിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി റേസ് ടു എക്സ് ബൈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് മാത്രം വരും ഇനി ഇ എഫ് ബൈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെ ടി ബൈ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഇ എഫ് ബൈ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ അതെന്താവും വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇ എഫ് ബൈ ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ ടു ദ പവർ താഴത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോയ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ടു ദ പവർ എക്സിന് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് ഇ എഫ് ബൈ ടോയ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ വി മേ എസ് വെൽ ട്രീറ്റ് ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് എസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതിയ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാട്ട് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് ഇ എഫ് ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ
ആയിരിക്കും എന്നതിനേക്കാളും പ്രിഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂവിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഹാവ് ടു സോഴ്സസ് രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് അതായത് ഒന്ന് ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷനും മറ്റേത് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസും അപ്പോൾ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണോൺസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി ക്യുവലൻ്റ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ്റെ എനർജി ക്യുവലൻ്റ് ആണ് ഫോണോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷനും കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെരി അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓൺലി ഫോണോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് മച്ച് ബിലോ ദ ഡേ ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫേമി ടെമ്പറേച്ചർ സി ഫോണോൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് സി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി അതായത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫോണോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷന് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി രണ്ട് തരത്തിലാണ് അതായത് ഫോണോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബിഡാണ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറലി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സി സി ഇക്വൾ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എൽ എന്ന് സഫിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എഴുതാതിരിക്കാൻ കാരണം ഇത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മെയിൻലി ഫ്രം ടു സോഴ്സസ് ഫ്രം കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ലാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എ ടി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗാമ എയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബ് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഗാമ എന്നും എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് അതിനെ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണോൺസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലെ കേസാണ് സോ സി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ പ്ലസ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഗാമയും എയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഗാമ ഈസ് കോൾഡ് ദ സോമർ ഫീ ഫീൽഡ് പാരാമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ടി ടി സ്ക്വയറും സി ബൈ ടിയും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് അത് വൈ സി ഇക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ബൈ ടിയും ടി സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് എ ആൻഡ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഗാമ അപ്പോൾ ദ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗാമ ആർ ഓഫൺ ആർ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓഫൺ ഡു നോട്ട് എഗ്രി വെരി ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗാമ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഒബ്സേർവ് ടു ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ തെർമൽ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് എം ടി എച്ച് ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ മാസ് ഇ എം അപ്പോൾ ഈ ഗാമ ഒബ്സേർവ്ഡും
സി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഇലക്ട്രോണിക് സീക്കൾ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു ടി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഗാമ നമുക്ക് സി ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നയൻ എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ നയൻ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡി ഓഫ് ഇ എഫ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡി ഓഫ് ഇൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗാമ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എം എന്ന് എഴുതും എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് എം ടി എച്ച് ബൈ എം ഐ സി ഇക്വൾ ടു ഗാമ ഓഫ് സെറോഡ് ബൈ ഗാമ ഫ്രീ അതങ്ങനെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഗാമ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് എം ടി എച്ച് തെർമൽ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ മാസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എം ടി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം എന്ന് പറയുന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗാമ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ഗാമ ഫ്രീ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗാമ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ തമ്മിലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് പ്രഡി അത് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഗാമ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ഗാമ ഫ്രീയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നേനെ വണ്ണായി വണ്ണായിരുന്നേനെ കാരണം രണ്ടും ഈക്വലാണ് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ വണ്ണായിട്ട് മാറിയേനെ അത് വണ്ണായിട്ട് മാറുന്നില്ല അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ഗാമ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ ഗാമ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് കാരണം എം ടി എച്ച് ബൈ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതായത് എം ടി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ദ പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ലാറ്റിസ് അതായത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മെറ്റൽ സിസ്റ്റം ഒരു പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത മുടിയുള്ള അടുത്ത മുടിയുള്ള അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത മുടിയുള്ള ഈ മുടിയിൽ തന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് അതൊരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ എന്താണ് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർ അടു തൊട്ടടുത്ത പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എത്തി പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പൂജ അതായത് അപ്പോൾ ഒരു പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അതായത് എ കുളും ഫോഴ്സിസ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പീരിയോഡിക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ബൈ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അയൻ കോഴ്സ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതൊരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും കാരണം അടുത്തടുത്ത ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ആരാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് അയൻ കോഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഈ പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഒരു കാരണം എന്ത് തെർമൽ ഇഫക്റ്റീവ് മാസ് കൂടിയിരിക്കാൻ ഇലക്ട്രോൺ മാസിനേക്കാളും കൂടിയിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ക്ലാസിക്കൽ തിയറി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണെന്നും പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മളിതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ